ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഗാക്നയുടെ ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കവറി ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറി റോബർട്ടം ഗാക്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഈ പ്രപ്പോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫൈങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദി മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾവ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കുറേ ലേണിംഗ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റിയുടെ ഓർഡറിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം ഒന്നാമത്തത് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് മൂന്നാമത് ചേനിങ് നാല് വെർബൽ അസോസിയേഷൻ അഞ്ച് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് ആറ് കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഏഴ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ലേണിംഗ് എട്ട് പ്രോബ്ലം സോളിംഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയുടെ ഓർഡറിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ നാലെണ്ണം കൊക്നീഷനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കൊക്നീഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൊക്നീഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പം ലോവർ ഓർഡേഴ്സ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഹയർ ഓർഡർ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൊക്നീഷൻ ഹയർ ഓർഡർ കൊക്നീഷൻ ഇനി ഈ ഒരു തിയറി പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇവയെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഗാഗ്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ലോവർ ഓർഡേഴ്സിനെ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ഹയർ ഓർഡേഴ്സ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവയെല്ലാം കണക്റ്റഡും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ നേടി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് ദിസ് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് എസെൻഷ്യലി ഓഫ് ദി ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റേർഡ് ബൈ ദി ബിഹേവിയറൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവലോ ഇൻ ദിസ് ദ സബ്ജെക്ട് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ടു എമിറ്റ് എ ഡിസൈഡ് റെസ്പോൺസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സിംപ്ലസ് ദാറ്റ് വുഡ് നോട്ട് നോർമലി പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് അപ്പം പാവലോവിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് നമുക്കറിയാം ഒരു അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസും ഒരു കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നു മീറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മണിശബ്ദം കൂടി കൊടുക്കുന്നു അവസാനം മണിശബ്ദം മാത്രം കേട്ട് ഡോഗ് സെലവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് അധികം പറയേണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് അപ്പം സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എസ് ആർ തിയറി സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് തിയറി ആറിനെയാണ് സ്കിന്നറിൻ്റെ ഒപ്പേറൻ കണ്ടീഷനിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റിമുലസിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ആ റെസ്പോൺസിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം സിഗ്നൽ ലേണിങ്ങിന് സ്റ്റിമുലസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതേസമയം സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിങ്ങിന് റെസ്പോൺസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ ഇതിന് ഉദാഹരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്ക് വേണ്ട റെസ്പോൺസ് അവയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ചേനി മൂന്നാമത്തെയാണ് ചേനി ഇറ്റ് ഇസ് എ മോർ അഡ്വാൻസ് ഫോം ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇൻ വിഷ് സബ്ജെക്ട് ഡെവലപ്സ് ദി എബിലിറ്റി ടു കണക്ട് ടു ഓർ മോർ പ്രീവിയസ്ലി ലേൺഡ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോണ്ട് ഇൻ ടു എ ലിങ്ക്ഡ് സീക്വൻസ് അപ്പം ഇതും നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരാം രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ഉപയോഗിച്ചൊരു ചെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സർക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിന് എടുക്കാം ഒരു ഡോഗ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ട്രിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ട്രിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ട്രിക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവ ഒരു ചെയിൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ക്യ
ഇനി മറ്റേത് നിറം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മറ്റേത് നിറം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും പന്തിൻ്റെ നിറം പറയുവാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബേസിക് ചെയിനിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് ലിങ്ക് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ബോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോളാന്ന് പറയുവാനും ആ ബോളിൻ്റെ നിറം പറയുവാനും മറ്റ് നിറത്തിലുള്ള പന്തുകളെ പേര് ചൊല്ലി ഇപ്പം റെഡ് കളർ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോൾ എന്നൊക്കെ പറയുവാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നാല് ടൈപ്സ് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ നാല് ടൈപ്സും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് കാരണം ഈ നാല് ടൈപ്സും ഒരു തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആദ്യത്തിനകത്ത് സ്റ്റിമുലസിനായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തിനകത്ത് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസിനായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിങ്ങിൽ മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിങ്ങിൽ കുറേ അധികം സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് നാലാമത്തേത് ഈ ഒരു ചെയിനിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ വെർബൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇത് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എക്സാമ്പിൾസിലൂടെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക ആ എക്സാമ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടൊക്കെ ഹയർ ഓർഡർ ലേണിങ്സ് ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദി എബിലിറ്റി ടു മേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസസ് ടു എ സീരീസ് ഓഫ് സിമിലർ സിമിലൈ ദ ഡിഫർ ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ദ പ്രോസസ് ഇസ് മെയ്ഡ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് ബൈ ദ ഫിനോമൻ ഓഫ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വെയർ ബൈ വൺ പീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇൻ ഹാബിറ്റ്സ് അനദർ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇസ് തോട്ട് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്പം ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരാതെ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റിമുലസുകൾ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റിമുലസുകൾ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ ഡിഫർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അത് ഡിഫർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന ലേണിംഗ് ആണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ലൈനും ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈനും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈനും ഒരു ബ്ലൂ ലൈനും അപ്പം ലേണിംഗ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം കുട്ടി ആദ്യമേ ബ്ലൂ കളറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ബ്ലാക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് വേഴ്സ അപ്പം ബ്ലാക്ക് പഠിച്ചൊരു കുട്ടി ഇനി ഒരു ബ്ലൂ കൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഡിഫർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പഠിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുവാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് അറിയണം ഇതാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു കുട്ടികളെ പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബി എഡിനൊക്കെ പഠി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് നോളജ് പറഞ്ഞ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പക്ഷേ പ്രീവിയസ് നോളജ് ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠനത്തെ ഹനിക്കരുത് ഒരു പഠനത്തെ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നൊരു പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ്സ് അപ്പയറൻലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സിമിലസിനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് സാധിക്കണം ഇനി ആറാമത്തത് കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് ആറാമത്തത് കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ എബിലിറ്റി ടു മേക്ക് എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റിമുലൈ ദാറ്റ് ഫോം എ കോമൺ ക്ലാസ് ഓർ കാറ്റഗറി ഓഫ് സം സോൾ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ദി എബിലിറ്റി ടു ജനറലൈസ് ക്ലാസിഫൈ എക്സെട്ര എന്തൊരു വസ്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈൻഡിലേക്ക് കോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളൊരു ക്യൂബ് കാണുന്നു ഒരു ക്യൂബ് ഒരു വുഡൻ ക്യൂബ് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു വുഡൻ ക്യൂബ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ക്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് കുട്ടി പഠിച്ചെടുക്കുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാം സ്റ്റെപ്പിൽ കുട്ടി അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തതിൽ കുട്ടി അതിനെ മനസ്സിലേക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അവിടെ നിന്നാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ മനസ്സിലുള്ള കുട്ടിക്ക്
എന്നിട്ടവ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതാണ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ലേണിങ് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഹൈ ലെവൽ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബീങ് ഏബിൾ ടു ലേൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് നോട്ട് പ്രീവിയസ്ലി എൻകൗണ്ടേഡ് ഇൻ ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി ലേണിങ് ഓഫ് ജനറൽ റൂൾസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എക്സെട്ര നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ലേണിങ് ഇനി ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ലേണിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ദിസ് ഇസ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് ടു ഗാഗ്നെ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഇൻവെൻറ്റ് എ കോംപ്ലെക്സ് ടൂൾ അൽഗോറിതം ഓർ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദൻ യൂസിങ് ദ മെതേഡ് ടു സോൾവ് അതർ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എ സിമിലർ നേച്ചർ നമ്മൾ ജോമെട്രി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദ സം ഓഫ് എ സം ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ഹയർ ഓർഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഉള്ള ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ നാല് ഓർഡർ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പം അഞ്ചാമത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിങ് ആയിരുന്നു അതായത് കുറേ സ്റ്റിമുലസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം സ്റ്റിമുലസ് കണ്ടു അപ്പേരൻ്റ്ലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ കഴിവ് രണ്ടാമത്തത് കൺസെപ്റ്റ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ലേണിങ് അപ്പം ഒരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുവാൻ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ് ലേണിങ് ഇനി കൺസെപ്റ്റ്സിൽ നിന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും അത് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഏത് ഏഴാമത്തേതായിട്ടുള്ള റൂൾ ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ലേണിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ലേണിങ് ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നൊരു തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ഹയർ ഓർഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാലിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവസാന നാല് നമുക്കൊരു സീരീസായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗാഗ്നയുടെ റൂൾസ് എക്സാംസിന് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പം വിട്ടുപോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നറിയാമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ആര് ഗാഗ്നെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാംസിന് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കും താങ്ക്സ്